বলা হচ্ছে কি না ইট ক্যান অকার সাডেনলি আফটার স্ট্রোক অর হেড ইঞ্জুরি অর ডেভেলপ স্লোলি ফ্রম গ্রোয়িং ব্রেন টিউমার অর ডিজিজ খুব 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 ভাবনার বিষয় কি বলছে যেমন স্ট্রোকের গল্প আমরা তো সবাই জানি এরা বলছি সাডেন সাডেনলি আফটার স্ট্রোক উদাহরণ দেব আমার করা আছে বলে বলছি দেখা আছে বলে বলছি তাহলে আমরা সব সময় কিন্তু ওই বইয়ে কি লেখা আছে এটা বড় কথা না রোগী কি দেখাচ্ছে সেখান থেকে আমরা কি শিখছি ভাবছি এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে বারবার আমি একটা কথা বলি যে পেশেন্ট হচ্ছে জীবন্ত মেটেরিয়া মেডিকাল এইটা ভুলে গেলে আমাদের ভুল হবে আর পেশেন্টের কথাগুলোকে যদি আমরা গুরুত্ব দিই তাহলে বুঝতে পারবো তাহলে এখান থেকে কি কি কারণে বাক্রোধ হয়ে যায় সে বলতে বাক্রোধ বলতে বোঝায় কিন্তু আর একটু ক্লিয়ার পরে করছি তা এই যে কি হচ্ছে তার একটা সার্ট স্ট্রোক হলো স্ট্রোকের পরে দেখবেন অনেকেরই কিন্তু কথা বন্ধ হয়ে যায় বা কথাটা জড়িয়ে যায় এটা কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা আছে প্রত্যেকের এই অভিজ্ঞতাটা কম বেশি আপনাদের আছে এটা কি কি কারণ হতে পারে স্ট্রোকের জন্য হতে পারে হেড ইঞ্জুরি হলো আটটা কারণ কি করতে পারে না গ্রোয়িং ব্রেন টিউমার ব্রেন টিউমারের জন্য হতে পারে সেখানে ধীরে ধীরে হবে এই যে ব্রেন টিউমার থেকে হতে পারে যদি এই ধারণাটা যদি আপনার না থাকে স্ট্রোক হয়নি কিছু হয়নি হঠাৎ করে তার আস্তে 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 তার কি হচ্ছে কথার বা ক্রোধ হয়ে যাচ্ছে কথা বলতে পারছে না কমিউনিকেট করতে পারছে না লোকের সঙ্গে এই যে ব্যাপারটা যোগাযোগ করতে পারছে না তার শুধুমাত্র স্ট্রোকের জন্যই হচ্ছে তা নয় এ কারণ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাহলে এই ডিজিজ কনসেপ্টটা মানে আমাদের যে মানে আর কি এই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের এই জ্ঞানটা কিন্তু আমাদের দরকার আছে কোন জায়গায় দরকার আছে কোন জায়গায় দরকার নেই এইগুলো আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে এটা ফিলোসফি গাইড করবে আপনাকে মানে হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি এটা গাইড করবে সেটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এই যে সাডেনলি অ্যাটাক বলছে এটা সাডেনলি অ্যাটাক বলছে মানে এটা কি জেনারেলি স্ট্রোকগুলো কি হয় সিপিরিটিক ইন নেচার অবশ্যই সোরা সিপিরিটিক কম্বিনেশন সোরা সিপিরিটিক কম্বিনেশন কি করে হয় এই জায়গাটা একটু একটু বোঝার চেষ্টা করবে দেখুন হঠাৎ করে দুম করে পড়ে গেল এই যে দুম করে পড়ে গেল এই দিস টাইপ অফ স্ট্রোক কিন্তু সিপিলিটিক নেই এই যে সাডেনলি সাডেনলি অনসেট বা সোজা কথা এটা সিপিলিসের একটা ইম্পালসিভ নেচার আছে মানে ইম্পালসিভ যে নেচারটা যেটা মেন্টাল নেচার যেটা আছে সেটাও তো ডিজিজের ক্ষেত্রে তো ওই নেচারই পাবেন সেখানে তার ইম্পালসিভ হবে না ডিজিজের ক্ষেত্রে ইম্পালসিভ তো হবে না সেক্ষেত্রে তার সাডেনলি হবে মানে এত দ্রুত গতিতে হবে যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আরে দুবার পায়খানা হয়ে সারা যায় যায় অবস্থা কে একবার পায়খানা হয়ে যায় যায় অবস্থা এরকম অবস্থা হাত পা সব ঠান্ডা গিয়ে মনে হচ্ছে প্রাণটাই নেই বোধ নারী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই যে ঘটনাগুলো এই ধরনের উদাহরণ দিলে বলে তার এইগুলো সিপিলিটি কিনতে চায় এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখানে সিপিলিসের পাঠানোর জন্য এই ঘটনাগুলো এরকম ঘটে থাকে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি এই যে স্ট্রোক যেটা স্ট্রোক মে বি সাইকোটিক ইন নেচার আমি দেখেছি এখানে অনেকে উপস্থিত আছে তারাও দেখেছেন তিনি কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন জড়িয়ে গেল তারপরে অনেকক্ষণ তারপরও কিছুক্ষণ কথা টথা বলে তারপর আমরা তাকে কথা বন্ধ করে দিলাম তা তার কথাটা জড়াতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল ধীরে 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 এবং তাকে সবচেয়ে ভালো অবজার্ভ করেছিল আমাদের অর্ণব অর্ণবের আবার এই অবজারভেশন পেরান অবজারভেশন পার্থক্য মারাত্মক ভালো এই বেলা বেলার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করে দেবে যেটা আমরা পারি না খুব ভালো এইবার হচ্ছে কি ও কেসটাকে দেখেছে এই যে কেসটা যেটা এই যে ধীরে ধীরে তার আস্তে আস্তে অ্যাপাসিক কন্ডিশনে এসছে ধীরে ধীরে একদিনে আসে তা অ্যাপাসিক কন্ডিশন মানে আমরা সাধারণভাবে যেটা বুঝি যে কথা বাক্রদ্ধ হয়ে গেল বা বাক কথা বলতে পারছে না বা কথা জড়িয়ে যাচ্ছে এইটুকু শুধু এইটুকুর মধ্যে তো সীমাবদ্ধ নয় এর সঙ্গে আরো একটুকু ব্যাপার আসে সেটা হচ্ছে কি সে হচ্ছে কি না তার এক্সপ্রেশনগুলো কি বলতে চাইছে সেটাও ঠিক বলতে পারে না কথা জড়িয়ে যায় কথা আটকে যায় তোতলামি করে অনেক সময় হুম এমন কি কি লেখা আছে হুম 
সেটা তিনি বুঝতে পারে না খবর কাজ করতে পারেন না অথচ তিনি কিন্তু খুব পণ্ডিত মানুষ পড়াশোনা যথেষ্ট ভালো জানেন এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে এবার চিকিৎসা হলে এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদম সম্পূর্ণ সেরে যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আংশিক সারে তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমার তো দুটোই দেখা আছে দুটো ঘটনাই আমার দেখা আছে তো ফলে আমার আমরা তাহলে কি হচ্ছে ওই যে যেহেতু লেখা আছে ওই ডেফিনেশনে যে ওই সাডেনলি হচ্ছে তার এই সাডেনলি খুঁজে বেড়াবো এমনটা নয় কিন্তু বারবার বলছি অল পেশেন্ট আর ইন্ডিভিজুয়াল তার যে সে যা দেখাচ্ছে সেইটাকে অ্যানালাইসিস করুন বইয়ে কি লেখা আছে সেটা পরে হবে আগে কি চোখের সামনে দেখছেন সেটা কেন বিজ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারটা কি বিজ্ঞান তো যুক্তি বিচারের জায়গা তো যুক্তি যুক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে তো বইয়ে লেখা আছে এমন কেন হলো না তাহলে হবে না তা তো নয় হয় এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এরকম পেশেন্টও আছে আমাদের হাতেই হয়েছে না হওয়ার কিছু নেই তার ফলে ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমরা যদি সঠিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে করতে পারি অ্যাপাসিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ভালো হয়ে যেতে পারবো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কি কিন্তু অন্য পাখির চিকিৎসকের কোনো বিশেষ চিকিৎসা নেই ওরা স্পিচ থেরাপি করে স্পিচ থেরাপি কিছুটা হেল্পফুল অবশ্যই তবে বাবা সঠিক ওষুধ নির্বাচিত হলে যা দেখা যায় খেলা না এই খেলাগুলো তো আমরা দেখেছি অনেক খেলা দেখেছি আমরা হুম তো পরে ব্যাপার হচ্ছে যে একটাই কথা রোগীকে ভালো করে সময় দেন রোগীর সব কথাগুলো শুনুন তার বংশ ইতিহাস তার অতীত তার বর্তমান সব কিছু নিয়ে একটা গ্র্যান্ড টোটালিটি করে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করার চেষ্টা করুন এবং এইটার জন্য পেশেন্টকে সময় দিতে হবে ভালো রেজাল্ট পেতে গেলে রোগীকে সময় দিতে হবে রোগী কিন্তু তাকে বলার সুযোগ না দিলে রোগী কিন্তু আপনাকে সাজিয়ে দেবে না রোগী তো সাজিয়ে দেয় না রোগী যা দেয় সেটাকে আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হবে অ্যানালাইসিস করে সেখান থেকে ঝাড়াই বাছাই করে আমরা নেব যে রোগীকে যে কথাই নেই বলতে নেই তাহলে তোমাকে পণ্ডিতই করতে হবে পণ্ডিতির তো পণ্ডিতের তো কিছু লাগে না দু চারটে কথাতেই তারা ওষুধ দিয়ে দিতে পারে তা আমরা পণ্ডিত হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত নয় আমরা হচ্ছে হোমিওপ্যাথ হতে চাই হোমিওপ্যাথ হতে গেলে আমাদের পড়াশোনা প্রচুর করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে প্রতিটি কেস আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে কোথায় সাফল্য কোথায় আমাদের ব্যর্থতা হলো কেন ব্যর্থতা হলো হোমিওপ্যাথির ব্যর্থতা কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যর্থতা একটা কে বলেছেন ডাক্তার কেট বলেছেন তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটাই হোমিওপ্যাথির নীতি নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা এটা এত বেশি সাউন্ড এত বেশি বৈজ্ঞানিক এত বেশি সুন্দর যে আপনি ঠিক নিয়মে ফেলতে পারলেই রেজাল্ট আসবে ওষুধটা ফেলতে হবে তার সঙ্গে তো ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার আছে ম্যানেজমেন্টটা তো অ্যাকর্ডিং টু অর্জন হবে ম্যানেজমেন্ট তো আপনার খুশি মতন হবে না হ্যাঁ এই যেমন ধরুন পায়ে ব্যথা পায়ের ব্যথাতে অন্যান্য প্যাথিতে কি করে সেঁক দেয় আর লেখা পেশেন্ট হলে সেঁক দিতে দেবে কখনোই সেঁক দিতে দেবে না দিলে সে ওরে বাবারে মরে গেলাম রে বাবারে এই কথা তো বলবে সে গলায় যদি কিছু হয় তখন আমরা ইয়ে করতে বলি গলায় গরম জলে কুলি করতে বলি কিন্তু ফাইটার লক্ষ্যের পেশেন্ট কুলি করতে পারবে তো ভেবে দেখেন দেখি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা বলবো কেন এখানেও সাব প্রেশান হয়ে যেতে পারে যদি এই নলেজটা যদি থাকে মারাত্মক কষ্ট যদি না থাকে তাহলে এই ধরনের কথাগুলো বলা যাবে না একজন ভালো হোমিওপ্যাথ হতে গেলে পরে কিন্তু প্রতিটি জায়গায় কিন্তু তার নজরদারিটা মানে ফিলোসফিক্যাল আইটা কাজে লাগাতে হবে সেইটা ছাড়া কোনো গতি নেই আমাদের উইদাউট ফিলোজফি হোমিওপ্যাথি স্টেরাইল উইদাউট ফিলোজফি হোমিওপ্যাথি স্টেরাইল শুধু তাই না ফিলোজফি ছাড়া হোমিওপ্যাথি কিন্তু আমাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু অ্যালোপ্যাথি তাদের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর খতরনক ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক এই কথাটা বললি অনেকে রেগে যাবে ওষুধটা যদি শক্তি হয় শক্তি যদি হয় ওষুধের দ্বারা যদি রোগ শরীরে পরিবর্তন যদি করা যায় তাহলে সেটা খতরনক কেন নয় অ্যালোপ্যাথি আয়ুর্বেদিক ওষুধ তারা তো একটা নির্দিষ্ট জায়গার উপর কাজ করে অ্যালোপ্যাথি ওষুধটা কি করে একদম ব্রেন ব্রেনের টপ অর্ডার থেকে একদম শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় তার অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা এত বড় একটা শক্তিশালী ওষুধ কি আমি আমার খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করব এই পায়ে তারা তো চলবে না ফলে আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা সতর্ক হতে হবে আজকে এত কথা রেপোটারির সঙ্গে কেন রেপোটারির ক্লাসের সঙ্গে ফিলোজফি কথা আলোচনা সাধারণত হয় না বলে মুশকিল আছে বিপদে পড়বে আমি কেন করি কারণ কেন্টের শিক্ষাটা কেন্টের মেটিয়ামেটিকা প্রত্যেকেই আমরা কি দেখছি সেখানে রেপোটারি 
সেখানে ফিলোজফি এবং মেটেরিয়া সব তিনটে মিলে একটা ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে তো রেপারি তো আমাদের তো মাসদেবিক অ্যাঙ্গেল থেকে লেখা হয়নি আদৌ হয়নি অথচ রেপারি ভিত্তিতে আমরা অ্যান্টি মাঝ হয়ে ট্রিটমেন্ট করছি এবং দাবিও আমরা করে থাকি এসব মূর্খদের কথাবার্তা বলে তো লাভ নেই অনেক নাম করা মূর্খ এর মধ্যে জড়িয়ে আছে অনেক নাম করা তাদের বিরুদ্ধে বলা যাবে না কারণ আমি তো ছিল বুটি আমি তো সাধারণ লোক কেন নয় আমি একটা খুব সোজা উদাহরণ আপনাকে দেব বেশি বড় উদাহরণ দিতে হবে আপনারা অ্যাজমার চ্যাপ্টারতে চলে যান অ্যাজমার চ্যাপ্টারতে গিয়ে দেখবেন কেন্ট আর্সেনিক পূজা এই দুটো ওষুধ দেখবেন আর্সেনিক আছে ফার্স্ট গেটে থুজা আছে সেকেন্ড গেটে কেন তার মেটেমেটিকা কি বলছেন না সাইকোটিক অ্যাজমা বা সাইকোটিক ডিজিজ কিন্তু আর্সেনিক অ্যালবামে সাময়িক রিলিফ হবে সারবে না সুজাতে আরোগ্য হয় কষ্ট যাবে না অ্যান্টিসাইকোটিক আলাপ কেন হবে না না আর্সেনিকের গভীরতা কম কোন ক্ষেত্রে সাইকোসিসের ক্ষেত্রে সাইকোসিসের তাহলে আর্সেনিক কোন ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে সেফিলিটি ক্যান শরীর ম্যানিফেস্ট হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই যে হ্যাঁ এই যে কেন্ট এই যে মায়াজমের এই ছোট্ট জায়গাটা আলোচনা করলে এই মায়াজমটা কী দিয়ে মাপবো পিঠে দিয়ে মাপবো না দড়ি দিয়ে মাপবো না হাত দিয়ে গুনে দেখবো কত বড় কে কত কবি কোনোটাই এভাবে সম্ভব এই জায়গাটাই তো আপনাদের বোঝার জায়গা এইটাই তো দর্শনের জায়গা দর্শনের জায়গা তো এইটাই এই জায়গাটা যদি আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে মুশকিল এইটাকে ডেভেলপ করতে হবে এটা ডেভেলপ করতে গেলে পড়াশোনা করতে হবে তা আজকে আমাদের যে আলোচনাটুকু হলো এইটা হচ্ছে একটা শেয়ার এইটুকুর উপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা বক্তব্য থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে বা কারো সংযোজন যদি করার থাকে কারণ এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপরে সংযোজন যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সময় আমরা এটার জন্য ব্যয় করব এরপরে আমি চলে যাব কিভাবে রেপাটারিতে মানে গল্পের চলে কথার চলে এগুলো আমার আমার কোনো ক্রেডিট নেই এখানে সবটাই আমাদের শিক্ষক এসে দেশে ক্রেডিট সবটাই এখানে আমার এত বিন্দুমাত্র ক্রেডিট নেই আমি বরঞ্চ এগুলো পরে ধন্য হচ্ছি কেন আমার আবার পূর্ণ করেছে এগুলো বুলে টুরে গেছিলাম বা একটু জং টং ধরে গেছিল সেইটা আবার রিভাইজ করতে গিয়ে আমি আবার একটু নিজেই শিখছি যাই হোক তা আপনারা এইটুকু একমাসে নিয়ে যেটু আলোচনা করলো কারো যোগ করা থাকলে প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন পার্থ কি এসছে পার্থ না স্যার পার্থ প্রদীপ স্যার আসেনি এখনো যদি বলেন যদি কিছু সংযোজন করেন স্যার না ভাই আজকে কিছু সংযোজন নেই আমার আমি একটু শুনবো আজকে কারো কিছু যদি বলার থাকে এফাসিয়া নিয়ে বলতে পারেন নইলে আমরা এগোবো পরবর্তী ক্ষেত্রে স্যার ঠিক আছে স্যার একটা আমার বলার আছে স্যার ওই অ্যাফাসিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় জোরে কথা বলতে বলতে অনেকে তোতলা হয়ে যায় মানে তখন তার বাঘ জড়িয়ে যায় কিন্তু সে আস্তে কথা বললে আস্তে তখন ঠিক থাকে কিন্তু এরকম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেকে দেখা দেখা গিয়েছে ও জোরে যখনই কথা বলছে কিংবা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে সে তোতলা হয়ে যায় সেটা কি অ্যাফাসিয়ার মধ্যে পড়ে ওর স্ট্যামারিং এর মধ্যে পড়ছে আবার স্ট্যামারিং এর একটা ব্যাপার আছে বাবা মেন্টাল কারণে যদি হয় সেটা ওষুধ দিয়ে সারাতে পারবে আর ওই জীবের তলাটা দেখে সবসময় আমরা বুঝতে পারি না ভাই হ্যাঁ ওই ওখানে যে ওই মানে টাঙের তলা যে ওটা ফ্রেন মানে ফ্রেনুরাম বলে খুব সম্ভবত টামটা আমার মনে আসছে না তা টাঙের ফ্রেনুরাম খুব সম্ভবত টামটা এরকম হবে কে ভুল বলে থাকলে সংশোধন করে দেবে না 
তো এখন ব্যাপার হচ্ছে কি ওইখানে ওইটা যদি ইয়ে কর ট্রাঙ্কটা যদি ভালো না ইয়ে কর নড়াচড়া করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা অসুবিধা হতে পারে আবার অনেকে টনিক ফ্যারেঞ্জাইটিস থাকলে পরে তারও কথার গন্ডগোল হয় আমি এমন পেশেন্টে পেয়েছি তিন বছর পর্যন্ত আ উ হু আ করেছে বাবা বা বা দা তাও ভালোভাবে বলতে পারতো না বোঝা যেত না আওয়াজ করত চিৎকার করতো কান্নাকাটি করতো সেটা দেখে ডাক্তার বলছিল কথা বলবে তিন বছর পর থেকে তার হঠাৎ কথা বলতে শুরু করবে এরকম ঘটনাও আছে এগুলো হচ্ছে বাস্তব এক্সপিরিয়েন্স তারপরে এটা আপনার সেটা স্ট্যামারিং এর সঙ্গে আলাদা করতে হবে স্ট্যামারিং সব কিছু কিয়োরেবেল নয় কিন্তু স্ট্যামারিং এ যদি তার যান্ত্রিক ত্রুটি যদি থাকে সেটা কি সেটা সারবে না এমনকি প্যালিয়েশানও হবে না ওষুধ দিয়ে তো ওষুধের বাইরে কিন্তু এরকম পেশেন্ট পেলে পরে বুঝে সুঝে নেবে বাবা নালে বদনাম করবে তোমার তোমার ফেলিওর মানে হোমিওপ্যাথির ফেলিও এইটা হচ্ছে মুশকিল ব্যাপার সমাজটা তো এইভাবেই চলছে তো হাতে থাকলে তবেই সেটা ইয়ে করবেন অ্যান্সার দেবেন আমার মনে হচ্ছে অমুক জায়গায় পাওয়া যেতে পারে এই সব গল্প আমি শুনতে চাই না রেপাটারি ক্লাস রেপাটারি নিয়ে বসবে ঠিক আছে আমি কি তাহলে শুরু করব হ্যাঁ স্যার শুরু করব চর্বি খাবার পর বুকে জ্বালা চর্বি খাবার পর বুকে জ্বালা দেখি এটা কে কে বলতে পারে চর্বি খেলো বা ধরো তেলে ভাজাই খেলো তেলে ভাজা খাওয়ার পর তার বুকে জ্বালা শুরু হয়ে গেল ঘটনাটা কি জ্বালাটাই বা কেন আর এটা পাবই বা কোথায় বলুন কেউ যদি থাকে কাছে রেপোর্টারি আপনারা উত্তর দেন যদি কারো কাছে থাকে আবার বলি তেল জাতীয় খাদ্য বা চর্বি যাই হোক খেলে পরে তার বুকে জ্বালা করে কোথায় পাবো বুকে জ্বালা করে বুকে 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 কোথায় পাবো বলবো হ্যাঁ বলতে পারেন বলতে পারবেন না কেন ওয়াই নট এটা হচ্ছে পাঁচশো পেজে আছে লেফট কলাম আপারে আছে স্যার কি আছে পাটটা বলতে হবে তো ওটা কি চেষ্টে আছে বুকে বুকে জ্বালা বলছে তো চেষ্টে আছে ওটা নেটের গন্ধ মনে হচ্ছে এটা ঠিকই বলেছে এটা কিন্তু বুকে যাওয়া বললো বুকে পাওয়া যাবে না স্টমাকের আন্ডারে গিয়ে হার্ড বান দেখতে হবে ওই জন্যই বলছি কে বলতে পারে দেখি ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি যে এই যে এখানে হয়তো দু চারটে ওষুধ পেলাম এই ফ্যাটের আন্ডারে আমরা তাহলে এই কটা ওষুধ থেকে কি বাছাই করে ওষুধ সিলেকশন করব না বাবা এইটা করলে হবে না কিন্তু এটা করলে হবে না আমাদের সব সময় কিন্তু একটু বড় করে করতে হবে আর এগুলো তো ফ্যাট অ্যাগ্রাভিশন ফ্যাট অ্যাগ্রাভিশন এইবার দেখা গেল যে ফ্যাট অ্যাগ্রাভিশনের মধ্যে যেগুলো অনেক সময় হয় যে দুটো ওষুধের মধ্যে খুব ডিফারেন্সিয়েট করা যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে বুকে জ্বালাতে ওই ওষুধটা কভার করছে তাও সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি তবু শুধুমাত্র বুকে জ্বালার উপর ভিত্তি করেই আমি যে ডিফারেন্সিয়েটটা করতে আরও দু একটা পয়েন্ট দরকার 
টোটাল তো কেস রেকর্ডিং করতেই হবে মেন্টাল সিমটম মেন্টাল সব কিছু নিলাম নিয়ে এইবার দেখা গেল দুটোর মধ্যে লড়াই আছে এটা দেবো না ওটা দেবো এটা দেবো না দেখা গেল ওর মধ্যে যেটা আছে যে লোকাল পার্টে যে ওই সোজা কথা বুক জ্বালা তৈরি করতে পারে এই ঘটনাটা যদি ওই ওষুধের মধ্যে থাকে তাহলে ওষুধটা একটু বেশি কভারেজ বেশি পেল অন্যদিকে সব তো সমান সমান কভারেজ চলছে এই ছোট ছোট জায়গাগুলো আমাদের কিন্তু প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে হুম এবং যারা বলেন যে অ্যাক্যুট কেসে সব জায়গায় আমাদের অ্যান্টিমায়োজমেটিক ওষুধ দিতে হবে দিতে পারলে ভালো এটা তো আমার কথা নয় আমাদের তো মায় আমাদের কাছে পেশেন্টটা কিসের জন্য আসে ওই জ্বালা কমাবার জন্য আর পোড়া কমাবার জন্য পেশেন্টটা ওই জ্বালা পোড়া নিয়ে আসে বটে তাতে উদ্দেশ্য তো একটা মায়জম নাশক ওষুধের জন্য আসে আমরা কি সেটা দেই বড় আমরা মনে করি অ্যাকুট কেস হলে পরে বড় করে অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করে অত সময় কথা একটা পেশেন্ট একটা অ্যাকুট পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওরে বাবার যার ক্ষমতা আছে দু তিন মিনিট চার মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেসক্রিপশন করে দেবে যে তা সে ক্ষমতা সে কোন দিক থেকে তাকে ধরলে পরে আমি করে দিতে পারবো তার ব্যথায় সে কাটলাচ্ছে তাকে চার ঘন্টার মধ্যে প্রশ্ন করা যাবে না কিন্তু ওর মধ্যে থেকেই তাকে বার করতে হবে বার করে তাকে ওষুধ দিতে হবে এই কথাটা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না কিভাবে ওষুধটা তাকে দেব এইটার একটা মূল জায়গা তো এটা যদি আমরা যদি না বুঝতে পারি তাহলে মহা মুশকিল আমার একটা মনে পড়ে আমি ছোট্ট করে ডিটেলসটা আমার মনে নেই খাতা না দেখলে বলা যায় না যেটুকু মনে আছে সেটুকু বলছি একটা মাথা যন্ত্রণা কেস আমার এক পেশেন্ট তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসছে হ্যাঁ রাইট সাইডের মাথা যন্ত্রণা কেস সে কথা বলবে কি সে চিল্লাচ্ছে মাথা যন্ত্রণা এসে এরকম মাথা হাত দিয়ে সে মারছে মানে ওই রকম সে জোর করে ধরে নিয়ে এসছে কাকা আমাকে তুমি বলে বলে কাকা একে ভালো করে দাও তুমি তো আমাকে ভালো করে দিয়েছো এটাকে ভালো করো আমরা এই অবস্থায় রেকর্ডিং না করে ইয়ে বলে তোমার রেকর্ড পরে করবে তুমি আগে এটা ভালো করো সে তার কথা অনুযায়ী ঠিকই বলেছে কথাটা এইবার আমি তাকে জিজ্ঞেস কি জিজ্ঞেস করলাম মাথা ব্যথা এখানে জিজ্ঞেস করলাম যে কেমন টাইপের সে সে কিন্তু বলতে পারছে না মুখে বলতে পারছে না হাত দিয়ে কাটলা হচ্ছে যে খাবি খায় সেই রকম দেখাচ্ছে আর আঙুল দিয়ে টিপে দেখাচ্ছে তার মানে কি ভেতরে অনেক ভেতরে তার ব্যথাটা হচ্ছে রাইট সাইড ব্যাপারটা এইবার আমাকে তখন ওই ছেলেটা বলছে বলে কাকা এ ছোটবেলা থেকেই ভোগে কিন্তু হ্যাঁ আমি বলছি ও বেশি কথা বলতে পারে তুমি আপাতত ব্যথাটা কমাবো আরো দু একটা সিনটা মিলাম আর ছোটবেলা থেকে ভোগে মানে না ও ছোটবেলায় ও সেই হাতে পায়ে খেল ধরে যেত খেচুনি মতন হতো সেই খেচুনি মতন হতো চার পাঁচ বছর বোধে না ছ বছর ওষুধ খেয়ে ওটা ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু ও সুস্থ না ও কোনো না কোনো সময় কিছু না কিছু লেগেই আছে ইদানিং এই মাথা ব্যথাটা খুব ভোগাচ্ছে এরকম দু চারটে ইয়ে কোথায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট লেগেছে আমি একটা টিউবার কুলিনাম দিয়েছি এবং টিউবার কুলিনাম ওই যে খাইয়ে দিয়েছি বাড়ি যেতে যেতে সে বলছে ফিফটি পার্সেন্ট কমে গেছে এটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয় ডাক্তার জেন কাঞ্জি লাগবে যখন হইপেতিতে পুরোপুরি ট্রান্সফার হননি মানে অ্যালোপ্যাথি হইপেতি মাঝামাঝি অবস্থাতে আছে সেখানে তিনি একটা একোনাইট দিয়ে একটা ব্যথা কমিয়েছিলেন বলছি এটা আমি একদিকে সিরিঞ্জ রেডি করেছিলেন যদি না পাবে তাহলে উনি সিরিঞ্জ দেবেন ইঞ্জেকশন দেবেন এখনাইট সিলেকশন যখন তার ঠিক হলো সেখানে দ্রুত গতিতে তার পেশেন্ট বলছে আপনার আর ওই সিরিঞ্জের মানে ওই ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন হবে না আমি অনেক ভালো তা এই রকম এই রকম রেজাল্ট তিনি দেখেছিলেন এই রেজাল্ট কিন্তু আমরা দিতে পারি অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট দিতে পারি তার মানে দেখ দক্ষতাটা এমন একটা অবস্থায় আসবে যেখানে ছোট জায়গায় ছোট ছোট করে দিতে হবে কিন্তু মনে কর ছোট করে দিতে হলে কিন্তু সার্বিকতাকে বাদ দেওয়া যাবে না ওষুধের সার্বিকতাকে লঙ্ঘন করা যাবে না ওষুধ সার্বিকভাবে খেতে ইয়ে হবে আমি শুধু ছেলেটাকে যে সে তো মেজাজটা কেমন জিজ্ঞেস করেছিলাম ওরা মেজাজের গল্প বলবে না এইসব হওয়ার পর আরো বেশি মেজাজ বেড়ে গেছে প্রচন্ড রাগি হাং চোর কত কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি ওর ছোটবেলা থেকে ওর মেজাজ খুব করে তো এই যে ব্যাপার সে পেশেন্ট কিন্তু এখন নর্মাল লাইফ লিড করছে তার প্রচুর ভুগেছে আমার হাতে প্রচুর ফোড়া ফোড়া সব বেরিয়ে পেরিয়ে সে বলে নাজেহার আঁকাল হয়ে গেছে সে কিন্তু তার জেদ চেপে গেছে 
बुजुर्गना कारण बांगल् इच्छा कर इंगरेजी इंगरेजी सबाई जान क्या उत्तर देवें कथा की शुना जा ना कि आवाज नहीं को वृक्ष्ट बैठा बोलूं आटके थकले की करे एको देखो साधारण एक अपराध <laughs> 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 खराब मुख टा खुलते बेस कर
স্যার কেমন ধরনের ব্যথা বললেন আরষ্ট ব্যথা ছশো চৌষট্টি পেজে হবে নাকি বুঝতে পারছি না স্যার কি লেখা আছে পিডিএফ এ দেখছি একটা ও পিডিএফ এ দেখছো আচ্ছা পাতারা না একটু গন্ডগোল হলেও হতে পারে হোক না কি দেখতে পাচ্ছ আলাদা দেখো দেখো পাবে ওখানে আছে দেখো একটু বাবু পাবে কাছে কাছে ঘুরে আশেপাশে আছে একটু ভালো করে তাকাও ওখানেই আছে বলো তো দিচ্ছি কোথায় আছে এরপরেরটা হচ্ছে দেখো সুন্দর সম্পর্কে আমরা সবাই জানি সাধারণত বয়স্ক মানুষদের প্রস্টেট গ্যান্ডের সমস্যা হয় আজকাল তো দেখি ইয়াং ছেলেদেরও হচ্ছে কুড়ি বাইশ পঁচিশ বছরের ছেলেরও আমি কয়েকটা পেশেন্ট পেয়ে গেলাম আমার লাইফে হম ডাক্তার গালাগালি করেছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি অতিরিক্ত ম্যাস্টারভেশন এটা একটা ফ্যাক্টার ওটাই যে সোল ফ্যাক্টার নাও হতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত করলে পরে সেখান থেকে আসতে পারে কারণ সেখানে যদি বেশি যদি প্রোডাকশন হয় ওভারলোডিং হয়ে যাচ্ছে গ্যান্ডার ওপরে এবং কয়েকটা পেশেন্ট পেয়েছে এগুলো কিন্তু সেরে যায় কিন্তু বয়স্কদের কিন্তু সারানো মুশকিল বয়স্কদের সারানো মুশকিল হম ওটা কন্ট্রোলে থাকলে যথেষ্ট সারে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সারে না এই ষাটের উপর যাদের বয়স না তাদের সারানো খুব মুশকিল বলো দু চারটে ছাড়া জীবনে পারেনি বাকিগুলো নিয়ন্ত্রণে আছে সুন্দর আছে ভালো আছে এই পর্যন্ত সার্বিক ভাবে সবই ভালো আছে কিন্তু পুরোপুরি ওটা কমছে না পেচ্ছাবে গন্ডগোল ফন্ডগোল ওগুলো সব নর্মাল আছে সেগুলো শিখি আছে কিন্তু সবসময় ওটা কম কমতে চায় না কারণ এই বয়সে এমনিতেই তো 
কমবার না কমবার বয়স ষাটের পরে তার পষ্টের গ্ল্যান্ডে কি হচ্ছে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়ের ফলে কিছু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তারপরে পষ্টের গ্যান্ডে কিছু ট্রাভেলস দেখা দিয়েছে কিসের জন্য দিয়েছে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়ের জন্য এই অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়টা হয় কি করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ম্যাস্টারেশনের জন্য হয় ম্যাস্টারেশনের জন্য হতে পারে বা অতিরিক্ত ইয়ের জন্য হতে পারে যদি সেক্সুয়াল সম্পর্ক যদি করে অতিরিক্ত যদি করে সেক্ষেত্রে তার ওই শুক্র ক্ষয় হবে সোজা কথা শুক্র ক্ষয়ের ফলে এটা হচ্ছে এইটা কোথায় পাবো ও পষ্টের গ্ল্যান্ড তো বলাই হয়ে গেছে পষ্টের গ্ল্যান্ড আন্ডারে পাবো কিন্তু এটা কোন টার্মে পাবো এই টার্মটা জানতে হবে এই যে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হচ্ছে এটা তো একটা অতিরিক্ত বিষয় এটা কোথায় পাবো ওখানে টার্মটা কি আছে ওখানে ওই টার্মটা জানতে হবে এই টার্মটার সঙ্গে কিন্তু আপনার পরিচিত কিন্তু মেটেমেটিক এই টার্মটা কিন্তু আপনারা পান কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না অবশ্যই পান এটা কেউ বলতে পারবেন হ্যালো আগে কেউ বলতে পারছে না কেন গো বাবা অন্যদিন তো বলে দেখেছি এটা তো সহজেই বলা যায় হ্যাঁ এটা তো সহজেই বলা যায় পোস্টার গ্যান তো বলা যেত আর পোস্টার গ্যানটা তো বেশি কিছু নাই ওখানে খুব অল্প কাঠ পাতা আছে বই মনে হচ্ছে নেই অনেকের কাছে ওখানে কি টার্মে আছে ওই টার্মটাই তো জানতে হবে না জানলে বলা যাবে না ইমিশন এরকম কিছু হবে প্রস্টেটিক ফ্লুইড অতিরিক্ত ব্যাপারটা বলা যায় এ বিষয় তো হতেই পারে অতিরিক্ত কথা মানে করতে হবে তো এই যে অতিরিক্ত কথা এই কথাটা তো ওয়ার্ডের মানে হিসেবে থাকতে হবে অতিরিক্ত হলে পরে তখন তার একটা আলাদা টার্ম আছে সেই টার্মটা তো বলতে হবে তোমাকে না জানলে এটা বার করতে পারবেন না হ্যাঁ জানতে হবে এটা না জানলে এটা বলা যাবে না এই তো এইভাবে তো বললে তো শান্তি পাওয়া যায় এরপরটা কিন্তু একটা বলছি এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন না জানলে এটা বলা সম্ভব হবে না প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন না জানলে এটা বলা সম্ভব হবে না আমি এটাই বলতে চাইছি যে অ্যালার্ট সার্ভেটগুলো কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনেকেই ভাবেন যে আমি দর্শনের জায়গাটা বেশি বলি বলে অ্যালার্ট সার্ভেটের প্রয়োজন নেই এরকম ভাবনা কিন্তু ভুল এখানে বলা হচ্ছে কি আমি নামটা বলছি না একটু গন্ডগোলি করি একটু দেখি কি হয় ফুসফুসের আবরণীর ভেতরে পূজ্যমা পূজ্যমেছে ফুসফুসের আবরণীর মধ্যে ফুসফুসের আবরণী কটা থাকে এটা প্রথম প্রশ্ন আর তার মধ্যে পঞ্চমেজ তাহলে এটা কি হবে কোথায় খুঁজবো তার হবে কি একটু কঠিন কঠিন আর কি হয়ে গেছে আর কি করা যাবে
মনে পড়ছে ভিসেরেল প্লুরা যখন বলছো তুমি তার কার আন্ডারে পাবে হ্যালো এনি ওয়ান এটা কিন্তু টেকনিক্যাল টার্ম কিন্তু এটা এইটা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে এই নলেজটা দরকার এই নলেজটা না হলে এটা বার করতে পারবে না আপনার কাছে যে এইটা নিয়ে চিকিৎসা করতে আসবে এমন কোনো কথা নেই যে পেশেন্টে যদি পাঁচ হিস্ট্রিতে যদি এরকম একটা হিস্ট্রি পান আপনি যে তার এরকম হয়েছিল তাকে সিঞ্চ দিয়ে সেটাকে বার করেছিল বার করে তারপর চিকিৎসা করে তাকে কমানো হয়েছিল সেই চিকিৎসা করে যাই কমে থাকুক সেটা তো সাপ্রেশন আর তো কিছু নেই এর ফলে ব্যাপার হচ্ছে এই হিস্ট্রিটা যদি আপনি পেলেন আপনি লিখতে পারবেন না তো কি জিনিসটা তো বুঝছেন না তো কি করে হবে এই জন্য এগুলো বোঝা খুব দরকার এরপরে এইটা করে শেষ করে দেবো আবার আলোচনা হবে বেশি এগোবার দরকার নেই অনেকদিন পর তো বলেন আমরা একটু এগোতে পারি কিন্তু আগে এইটা করে আমি শেষ করে যার কথা ভাবছি আপেল খাওয়ার পর পেটে যন্ত্রণা এটা ওখানে খুঁজতে গেলে পরে এটা মজা পাওয়া যাবে যেটা এই বক্তব্যের মধ্যে নাই আপেল খাবার পরে কি হলো তার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল এটা কোথায় পাবো আমরা আপেল খাওয়ার পর পেটে যন্ত্রণা
আপেল না পেলে তো ফ্রুট ধরেই করতে হবে এছাড়া তো উপায় নেই আপেলটা যদি পাওয়া যায় তাহলে আপেল ধরেই করতে আপেল আছে আমি বলছি পরিষ্কার শেষ করি তাহলে হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে একদম এমনিতে আপেল অ্যাগ্রেভেশন পেলে পরে আমাদের জেনারেটি থেকে খুঁজবো তো এই পার্টিকুলার পার্টে দু একটা ড্রাগের উপর ভিত্তি করে ড্রাগ চয়েস না করাই ভালো এখানে যে ড্রাগ আছে থাক এবার জেনারেল পার্টে আমরা দেখব জেনারেল পার্টে যদি দেখা যায় যে নতুন কিছু এখানে পাওয়া যায় তা সবগুলো নিয়ে করতে হবে কারণ এই জায়গাগুলো একটু বড় করা দরকার আছে শুধু ওই আপেলে একটা কি দুটো ড্রাগ পেলাম আমি সেটা দিয়ে ইভ্যাভুলেশন করে ওষুধ দিয়ে দিলাম তাহলে সেটা পার্টিকুলার পার্টের উপর ওষুধ হয়ে যাচ্ছে সেটা তো ভাবতে হবে এইবার যেটুকু আলোচনা হলো তার উপরে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা কারো কিছু যোগ করা আছে কিনা কে যোগ করতেই পারে কত পৃষ্ঠা কেনে পাঁচশো বারো পাঁচশো বারো কথা এবার আজকে যেটুকু আলোচনা হয় তারপরে কার কিছু বলার থাকলে আপনি অবশ্যই বলতে পারেন বা যোগ করতে পারেন প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন যেটা খুশি আমাদের মাঝে পার্থ প্রদীপ চৌধুরী স্যার হাজির হয়েছেন কারণে একটা অসুবিধার মধ্যে আছে নালে তো আসতো ঠিক সমাজটা আমরা এগুলো বুঝতে পারবো না এই সামগ্রিক কথা লাস্ট দিকে যতটুকু শুনলাম তো আমাদের শেখানো ভঙ্গি
স্যার আর কেউ যদি বলতে চাই আজকে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমাদের মাঝে অনেক স্যার আছেন আমি আলাদা করে ডাকছি না কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে আজকে আলোচনার উপর আমাদের মাঝে বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন চলে গেছেন সুব্রত কুমার দাস স্যার আপনি যদি কিছু বলেন কোন প্রশ্ন নেই স্যার স্যার কাউকে তো দেখছি না স্যার কেন্দ্রে এখন যদি বলা যায় যে আপেল খেতে ভালোবাসে আপেল নিয়েও একটা আছে কিন্তু ডিজায়ার আপেলও আছে আবার আপেলের যে রসটা থেকে যেটা পানীয় তৈরি হয় বা রস যেটা করা হয় সেটাকে আবার সিডার বলে কারণ আপেল এবং আপেলের পরিবর্তে আমরা সিডার দুটোকেই কিন্তু আমরা কনসিডার করতে পারি আর কি যদি এখানে দুটো টার্মি আছে আপেলও আছে আর সিডারও আছে এটাই আর ওই যেমন কেন্দ্রে পাঠের ওই স্টমাকের পেনে আপেল খাওয়ার বলি রয়েছে তার আর এটাও ঠিক ওই একটা ওষুধের উপরে নির্ভর করে আমরা যদি সিলেকশন করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারি ওই জন্য জেনারেলে দিতে যাব তখন কিন্তু আমাদের দরকার হলো ওই ফুল ফুল সেই রকম ভাবেও ভাবতে হতে পারে এই আপেল নিয়ে একটা কথা বলি ভাই আমাদের জুনিয়র ছেলেদের এটা একটু জানা দরকার বুঝলি পার্থ আমার খুব বিটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল যাই হোক সেটা হচ্ছে কি যে এখনকার আপেল গুলোতে জানিস তো ওই ইয়ে মোম জাতীয় জিনিস প্যারাফিন প্যারাফিন থাকে বোধ এখন ওইটা খেয়ে পেট ওইটা খেয়ে পেটের ব্যথা হয় তো এবার আপেলে হয়েছে না প্যারাফিন হয়েছে বুঝবো কি করে সাধারণত সবাই এইভাবে খায় না আমরা তো এখন ছাল ছাড়িয়ে খাই বুঝলি তো আমরা আর ওই রিক্সা নিতে সাহস পাই না আমার বাড়িতে খেয়ে আমাদের বাড়িতে খেয়ে হয়েছে তো আমার আমার কিছু হয়নি মেয়ের আর গিন্নির পেটে ব্যথা ওরে বাবা রে বাবা আমি একই ছিলাম আমার কিছু হয়নি তোর হবে না তুই সর্বভুক্ত রাখো তোর হবে না আমার সহজে গন্ডগোল হয় না আচ্ছা তাহলে কি আমরা বন্ধ করে দেব না উপায় কিছু নেই ওই সতর্কতা হিসেবে ওটা ওই জল গরম জল দিয়ে ইয়ে করে দিতে হবে নালে ছাল ছেড়ে খেতে হবে সোজা কথা ওই রিক্স নেওয়া যাবে না আবার আপেলের আবার ছালটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো জিনিস সে তো জানি আমি ওর মধ্যে ওটা ভীষণ উপকারী জিনিস ছেলেটা রুগ্ন ছেলে তাকে খোসা গুলো দেয় 
আর ভালো ছেলে থাকে ওই ছাড়ি আপেল থাকে তাই এবং কিছুদিন আপেলের খোসা খেয়ে খেয়ে সে বেটা ভালো হয়ে গেল সুস্থ হয়ে গেল একটা ভিটামিন আবিষ্কারের একটা ঘোড়ার কথা আছে এরকম শুনেছি তা এই যে অনেক রকম ফলেরই ওই যে খোসাটা অনেক সবজির খোসা এটা কিন্তু খুব উপকারী হয় আর আমরা তো বাদ দিয়ে খাই কিন্তু এখন এই ভেজালের দিনে হয়ে যে সব গন্ড করে তবে কি জানিস তো তবে খোসার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খোসা হচ্ছে নারকেলের খোসা খেলে বুঝে 